Viewers contra punteros, estamos de regreso ya en nuestra mesa de análisis de todos los jueves, denominada Los Contrapuntazos. Esta noche están con nosotros Paola Cebes. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, Paco, Saide. Un gusto de estar aquí con Luis y Marco. Y pues, para, preparada para lo que venga. Bien, ya adelantó ya los personajes, eh, Paola Cebes, pero tenemos al buen Marcos Vaquero Rul. ¿Cómo estás, mi estimado Marcos? Hola, muy bien. Buenas noches a todos. Genial. Y hoy, por primera vez en los contrapuntazos, tenemos a Luis Aviña, uh. que bueno, es pues, politólogo ligado a Morena. Y bueno, pues es importante que esté con nosotros. Queremos darte la bienvenida. Gracias por tu tiempo, mi estimado Luis Aviña. Igual, Gracias, ¿cómo? Paco. Y esperemos que no sea la, la última. Pero bien, este... y... No, claro, claro que no. Y Saide Ruiz, por supuesto, a cargo de checar todo lo que estén escribiendo a favor o en contra... De los comentarios, Ruiz. Bien. Sí, es, estoy un poco trabada, pero por aquí estamos al pendiente. Bien, trabada de internet, bien. Ok, eh, ¿qué es lo que estamos eh, analizando, poniendo sobre la mesa esta noche en los contrapuntazos? Bueno, pues hemos visto sin lugar a dudas el arranque de las campañas o precampañas, o no lo podemos decir así. Simple y sencillamente es movimiento de, de políticos a nivel nacional y a nivel local que buscan un cargo. El caso de la presidencia de la república es muy conocido por todos nosotros, que es la movilización de las llamadas corcholatas y sus dos colados, pues para lograr esta coordinación de la defensa de la 4T y que obviamente tiene despliegue a nivel nacional. Y a nivel local también estamos viendo la guerra de bardas por todos lados, donde se están obviamente promocionando nombres muy en concreto. Livia Denis García Muñoz Ledo es uno de los casos. Alejandra Gutiérrez Campos, de alcaldesa de León, es, es, es otro. Y bueno, pues este sobran los nombres. La pregunta aquí es, ¿qué están haciendo los árbitros electorales? ¿Y cómo lo ven desde su perspectiva? Tanto el árbitro electoral nacional, que es el INE, y el árbitro local, que es el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que en mi particular punto de vista, simple y sencillamente están pasando, están dejando pasar descaradamente las cosas. Comienzo, comienzo contigo, mi estimado Marcos Vaquero Rul. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Pues sí, la verdad es que nos topamos esta semana eh, con que las precampañas arrancaron. Caray, Yo es creo correcto. que sería muy ingenuo pensar que en Morena este proceso se trata de cualquier otra cosa. Y eh, no por eso quiere decir que solamente va a suceder en ese partido. La verdad es que en lo local, por ejemplo, en el PAN también ya arrancaron las precampañas. Uh -huh. La verdad es que ya estamos viendo cada vez más declaraciones de dos aspirantes en específico a la gubernatura, Alejandra Gutiérrez y de Livia García, un poco más moderada, pero la verdad es que en, el, en la jerga de, de, pues del, del, de política ya se le conoce como la del fin, ¿no? que es eh, el, un término que se ha acuñado en sí. el gobierno del estado de Guanajuato panista para nombrar al preferido, al del dedazo, que el gobernador en turno panista pues designa para ser su sucesor, en este caso su, su, su sucesora. Eh, pero también en, 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 en lo nacional, una vez más, pues la oposición va a comenzar la próxima semana, la próxima semana, la próxima, sus sí. campañas. Ellos van a comenzar... Apenas van a dar a conocer el, el, el procedimiento. Ah, exactamente, van a dar a conocer las reglas de lo que será para ellos la selección de su candidato, que incluso ya desde la semana, el, el, la transmisión de la semana pasada, ya Marún nos, nos, el presidente del PRI local nos anunciaba que en lo federal iban a ir juntos, bueno, pues también juntos van a dar este posicionamiento en el cual van a definir las reglas eh, de, de su propio juego para definir al candidato de la oposición eh, con miras al 2024. Ahora bien, ¿cuál es el papel de la autoridad en todo esto? Ajá. Pues yo creo que la verdad es un papel bastante bastante acotado. Eh, si mal no recuerdo, las facultades que le otorga la ley a los institutos electorales estatales y al federal de cuidar los actos anticipados de campaña proviene de algo así por el 2007-2008, si mal no recuerdo. Y la verdad es que eh, la realidad era otra. La verdad es que la realidad política era otra. Creo yo que el día de hoy el escenario que ha pintado el fenómeno político morena ya no le permite, o más bien pone en una... Um, en una disyuntiva a la autoridad electoral. 
¿Los persigo o no los persigo? ¿Y con qué consecuencias? Me parece que hoy va a resultar imposible perseguirlos. Lo único que se hace con esta ley es desgastar a los institutos electorales, porque la verdad es que si ustedes leen un poco los lineamientos, Ajá. prácticamente lo que se prohíbe es la vida partidista, que los partidos a su interior tengan la libertad democrática, me parece, de poder elegir el proceso que ellos designen mejor para poder eh, nombrar a sus abanderados para una elección. A mí, eso, a mí eso me parece bastante democrático, a mí eso me parece bastante sano, echar a andar la maquinaria de cualquier partido para que ellos elijan a sus perfiles en miras a una elección tan importante como una elección federal. Ahora, creo que el punto aquí importante pues no es tanto la vida partidista o política que implican las precampañas o que una institución política como un partido político se dedique justamente pues, a hacer política, claro. sino de dónde vendrán los recursos para estas precampañas. Creo Bien. que eso es lo importante. Bien, eh, aprovechando, agarra el balón, mi estimada Paola Cebes. Este, varios aspectos en concreto aquí dice Marcos Vaquero que las autoridades o los árbitros electorales a nivel nacional y local están acotados. Pero también está en juego precisamente esta sospecha de la utilización de recursos públicos en ambos escenarios. Pero a ver, ¿por dónde lo abordas, mi estimada Paola Cebes? Claro, Paco. Pues mira, creo que lo interesante en este tema no es tanto qué partido político está haciendo estos actos anticipados de, de pre-campaña y campaña, uh -huh. sino realmente las lagunas que aún tenemos en nuestras propias leyes, sí. tanto local como la la Nacional, la Ley General de Procedimientos Electorales, en cuanto precisamente a este tema de actos anticipados de campaña. ¿Por qué? Porque realmente tú lo acabas de mencionar y, y Marco, no es solo Morena, no solo es el PAN, que ahorita son los más visibles, el PAN eh, a nivel local y Morena a nivel nacional sí. por el tema de pues ser ahorita los partidos del poder ¿no? en cada uno de los de los ámbitos local y, y uh -huh. nacional. Sin embargo, realmente yo desde donde lo abordaría es precisamente de la necesidad de regularizar realmente todo este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque ahorita los eh, institutos políticos, bueno, perdón, los institutos electorales, okay. tanto el local como el nacional, pues se justifican su no acción, su no actuar, con el hecho de que pues no cumplen con los requisitos de, de lo que se considera un acto Ajá. anticipado de, de precampaña o campaña, lo cual precisamente pues los limita, no, los ata de manos y se justifican en que no, pues no, no se cumplen los requisitos. ¿Por qué? Porque la misma ley, la local, por ejemplo, establece específicamente que es un llamado al voto eh, o para poder pues, eh, promover a una persona que a un cargo, ¿no? Entonces muchos partidos, como lo está haciendo Morena a nivel nacional y como lo está haciendo el PAN a nivel local, lo disfrazan, ¿no? Nada más le cambian el término, le cambian una palabra y pues nada más es una simulación, es aunque correcto. como ya lo dijo Vaquero, pues realmente es un, es un tema que es, se, necesitaríamos de no de no ver o hacernos como que no vemos para no darnos cuenta que son actos anticipados. Entonces, creo que es importante tener claras las reglas, eh, trabajar en ese, en esa parte, regularizar, pues para que no se den este tipo de actos, porque no, no es malo, ¿no? Lo decía Marcos, no es malo el, el echar a andar a estos partidos políticos que establezcan reglas para, para decidir, pero que no se, no se pasen la, la propia ley o quieran simular para poder estar promocionándose desde mucho tiempo atrás y que deja a partidos políticos más pequeños Ajá. sin posibilidad. ¿Por qué? Porque no tienen los recursos, no tienen la maquinaria, etcétera. Bien, eh, voy contigo, Luis Viña, y voy a tomar la palabra clave que soltó Paola Cebes. Simulación. Estamos viendo simulación tanto en el caso de Morena como en el caso de Acción Nacional en Guanajuato. Adelante, mi estimado Luis Viña. Gracias y saludo a, con, con mucho gusto a Paola, a Marcos y a Saide también. Eh, pues mira, Paco, creo que la ley electoral eh, efectivamente no, no, no está ade adecuada o actualizada a la realidad del contexto político actual uh -huh. y no de este momento. De hecho, desde que se implementó esta, en su momento fue llamada contrarreforma electoral, que justo fue por lo polémico que resultó... Eh, la campaña eh, cuando resultó electo Enrique Peña Nieto y hubo todo un movimiento precisamente de sí. partidos de oposición para prohibir el eh, pues el, el uso eh, digamos eh, 
ilimitado o el uso desmedido, mejor dicho, de recursos públicos y se metieron muchos candados que en su momento el legislativo o, o los legisladores yo creo que lo hicieron más desde, pues sí, desde, desde la emoción eh, que desde algo razón, razonal, okay. porque Nacional. los aquí presentes inclusive ya también les tocó la experiencia de ser candidatos y sabrán que inclusive ya en las épocas formales de precampaña y campaña, pues es un tema, es un tema la fiscalización, es un tema y es una bronca también hasta para los órganos electorales, el tener que estarte a, a, al revés cuando eres un candidato con posibilidades de ganar, al contrario, te estás cuidando de, de, de lo que te puedan fiscalizar. Eh, eso obviamente no aplica para el PAN en lo local, porque el órgano electoral es de ellos. Y, uh -huh. y, y en este punto sí me quisiera yo también detener. A ver. Porque hubo, y fue muy comentado, eh, en la llamada, el llamado Plan B eh, o el proyecto de reforma electoral que presentó eh, Morena que, que, hoy, que, que, hoy le dieron, que, que hoy le dieron palo en definitiva, perdón, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por cierto, Ávila, de, eh, este, Aviña. Sí, y, y, y que recordarán que uno de los eh, temas que traía esta reforma era el tema de cómo se eligen los consejeros. Los consejeros actualmente, tanto en lo nacional como en lo local, pues son cuotas eh, que generalmente se reparten dependiendo la fuerza política que tengan eh, los partidos. Eh, había y fueron pues muy triste al final de, de, del periodo del de, de consejero presidente eh, saliente eh, del INE eh, fue muy triste cómo llegó a, a tal punto este, este protagonismo o exceso de protagonismo que tuvo eh, en su afán justamente de, de, de servir más como un actor político que como un árbitro y entonces esa propuesta que no autorizaron los, los partidos de la oposición en lo federal eh, tenía que ver con elegir por, por un método diferente, por voto directo, inclusive se llegó a hablar a los consejeros, y esto era pues ciudadanizar de algún modo eh, el, o darles mayor legitimidad, hacerlos más independientes del poder político. Porque eso no pasa en Guanajuato. En Guanajuato no importa eh, lo que hagan, ya no digo de actos anticipados de precampaña, de desvío de recursos públicos. Wow. Ale okay. Gutiérrez tapiza el municipio de León con una persona que parece su clon, ya en el colmo del descaro, ya ni siquiera eh, le basta la imagen, sino que también ahora usa recursos públicos para poner tal cual su nombre allí, eh, disfrazado de Dale, pero es Ale, y curiosamente son las mismas bardas con las que está tapizando el municipio. ¿Por qué? Porque saben que no va a haber castigo de, de, del órgano electoral. Están prácticamente los consejeros en lo local entregados al partido en el poder. Oye, pero te, a ver, también hay descaro por parte del otro lado. Mira, a mí me parece que esa reunión que tuvo el presidente de la República, hablando del panorama nacional, el presidente Andrés sí. López Obrador con los consejeros, con los nuevos consejeros del INE después de la salida de Lorenzo Córdoba Villalobos, a quien le tundieron por todos lados, igual que a Ciro eh, Murayama, que no lo bajaban de Monaguillo, por cierto. Pero el descaro me parece que también está a nivel federal. Cuando tú me dices, están las bardas de Dale, eh, de, eh, este, de, Ale, de Alejandra Gutiérrez y las de Es Livia García, también vemos el descaro de Dan Augusto López con espectaculares a prácticamente cada 100 metros de la carretera, este, de cualquier carretera que, 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 que chequemos. Entonces, descaro de un lado y no hay descaro del otro, mi estimado Viña. Yo, yo diría que con sus muy claras y marcadas diferencias, Paco, porque por un lado estamos hablando del uso de recursos públicos en lo local, Ajá. Eh, tanto en el municipio como, bueno, no vayamos más allá, lo de Libia es la misma fórmula que han utilizado en el PAN los últimos tres sexenios, mandar al Delfín a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, uh -huh. eh, inventarse un programa, además muy chafa, por cierto, el que sacaron este de, del apoyo a a mujeres muy acotado eh, y diferencias en lo que te mencionaba Paco porque a nivel federal si bien es un proceso inédito y es importante señalar que los partidos opositores a Morena en lo federal no quisieron reformar la ley electoral es decir, ellos quisieron por bandera llegar a este proceso electoral Eso sí, con sí. las mismas reglas sí. del juego de las que ellos hicieron eh, uso a su favor en elecciones anteriores, ahí estaba la mesa puesta pero ellos por bandera dijeron que no ahora a pesar de eso, hay una clara diferencia en cómo se está dirimiendo el proceso en lo federal en Morena. Ya se pusieron reglas ya y, y sin ser obligados por la ley electoral, pero sí de una manera ética, 
se separaron de los cargos, uh -huh. eh, los, los aspirantes, eh, se está buscando la manera, obviamente, de, de que haya el uso de recursos públicos que sean entregados por el partido, lo están definiendo, pero al ser un proceso inédito y ser la misma ley electoral que no quisieron reformar los otros, eh, pues se tienen que adecuar, ¿no? Pero Bien. sí, sí, yo sí veo muy, muy claras las diferencias entre Bien. lo que están haciendo eh, unos y otros. Marcos Vaquero, a Viña ve diferencias, ¿tú las ves? Sí, yo también veo diferencias, nada más un poquito para profundizar en la reflexión de los institutos. La cuestión es que creo que sí ya nos dimos cuenta que pues los institutos electorales son instituciones politizadas, ¿no? Es decir, así como en la anterior administración del INE claramente había una posición de la oposición, pues cre creo que hoy en día en lo federal también hay una posición un poco más favorable al gobierno de Morena. Ajá. De la misma manera que aquí en el estado de Guanajuato, pues es una posición un poco más cercana al, uh, al PAN gobierno. Sí, yo Ahora, me percibo qué bueno que están... Pero Perdón, eso, qué bueno eso es tóxico, ¿no, vaquero? A mí se me hace igual, es decir, eh, lo que pasa es que, o quiero llevar la reflexión a decir, a ver, um, ya nos dimos cuenta que el organismo encargado de dar fe de la legalidad de los votos de, de todos los ciudadanos sí está politizado. ¿Qué es lo que sigue entonces? Pues ciudadanizarlo. Y eso sí es una propuesta que tiene razón, Luis. Se perdieron los, eh, pues el INE y los mexicanos y todos, porque una de las propuestas al... al, al, al a la, una de las propuestas electorales era justamente que los ciudadanos formaran e integraran esos puestos de la autoridad electoral, desligados de partidos. Y justamente, pues yo creo que eso hoy haría muy buena, eh, encajaría muy bien tanto en lo local como en lo federal para que estas cercanías con una u otra oposición, pues no existieran, ¿no? Entonces, y, e incluso se notaran, no se notaran las diferencias del, del, del favorecimiento de unos o con otros. Por ejemplo, aquí nombrar, hace poco se hizo en Pass Track, se hizo este, a bote pronto, una reforma electoral que modifica aquí en lo local los tiempos de campaña y que pues fuimos nota nacional porque el Congreso lo aprobó sí. en tiempo récord. Ellos dijeron que fue una sesión maratónica, sí, de muchas horas, pero al final, en tiempo récord, dada la materia de la, de, de la reforma. Entonces, vemos que los poderes sí están politizados, sí se inclinan a favor de unos u otros, lo que conviene entonces es ciudadanizarlos. Y ahí sí, la verdad, por ejemplo, la propuesta de que fueran electos por la gente, pues me parece más que obvia y más que necesaria, porque entonces cuando de un lado y de otro se están dando este tipo de cuestiones, la única manera o la única salida pues es politizarlos. Yo sí veo diferencias en cada uno de los procesos. La cuestión es que, pues, una vez más, López Obrador madrugó a la oposición, sinceramente, y los hizo, eh, e incluso madrugó seguramente a sus propios funcionarios. Me renuncian más de un año antes, se eh, eh, transparentan sus intenciones, porque incluso Morena para el Estado de Guanajuato va a tener que renunciar muy pronto. O sea, Sheffield y todos los que quieran acceder a un cargo de elección popular aquí en Guanajuato van a tener que, que, que renunciar sí, muy pronto. Ya ya lo entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que tenemos por un lado, pues renuncia, es un proceso que está siendo sinceramente más transparente, y por el otro, pues que se está utilizando la CEDESHU, que se está utilizando la alcaldía, que se está utilizando la diputación, los mismos puestos y los cargos públicos para eh, promover una intención política personal. Es decir, la alcaldesa no ha tenido ningún miramiento en decir que quiere ser gobernadora Ajá. y en seguir ejerciendo de alcaldesa. ¿No? Es en, ese, en ese sentido, pues justamente por eso necesitamos una eh, ciudadanización, una mayor democratización de la autoridad electoral que no esté ligada a ninguna parte política o ningún partido para que pueda ejercer bien la ley que hoy les, hoy les estamos exigiendo. Bien, Paola Cévez, algo de luz en, en la, la discusión entre descaros y simulaciones. Precisamente yo sí coincido con, con mis compañeros en mm. cuanto a, a la necesidad precisamente de re retroceder ¿no? y mirar a esos objetivos que se tenían con estos institutos electorales, la lucha por un INE autónomo realmente, ahorita es está politizado completamente tanto el INE como el IE, creo que lamentablemente todavía se tienen tintes con el, con el partido en el poder, y en cuanto al otro tema de si Morena, si el PAN están haciendo lo mismo, si veo diferencias, Ajá. veo diferencias en cuanto a la forma, 
pero el fondo es el mismo. Creo que ambos partidos políticos están utilizando eh, pues cada uno con diferente forma, diferentes estrategias, pero el fondo es el mismo, ¿no? El, el ahí quererse chamaquear a, a la oposición o, uh -huh. o querer hacer una simulación. Tan es así que, bueno, ahorita, por ejemplo, hablando de Morena, pues ya se separaron del cargo un año antes y puede ser más transparente, ya se puede decir que un poco más eh, claro el tema de los recursos. Sin embargo, creo que ahorita Morena está en un punto a nivel nacional en el que se puede dar ese lujo precisamente es de decir, a sí. ver, candidatos, de, desde un año antes se separan para que no digan que estamos utilizando recursos públicos, pero es algo que lo hemos visto desde, la, desde las elecciones pasadas, ya... Morena es una campaña desde nivel federal, uh -huh. no se necesita realmente el, el que el propio candidato se haga promoción, sino que el mismo partido, la maquinaria del gobierno federal o de los gobiernos a nivel de, de cada una de las entidades, pues está haciendo por sí mismo. Entonces, pues sí, yo veo diferencias en cuanto a la forma, pero el fondo para mí es el mismo. Bien, mi estimado eh, Luis Aviña. En el eh, tema de, 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 de Morena, obviamente, Paola Cebes tiene mucha razón. Digamos que la caballada está gorda, como se dice en el argot eh, eh, político. Pero centrémonos en la parte en, en la parte estatal. ¿Qué es lo que, lo, que te, lo que le preocupa a los morenistas en estos momentos en cuanto a cómo se están moviendo las cosas en, en la contienda interna en Acción Nacional? Adelante, mi estimado Aviña. Bueno, Paco, si me permites, quisiera retomar algo de lo que mencionaba Marcos, porque es Adelante. muy importante sí. la, la, la reforma tan alevosa que, que hizo el PAN. Se tocaron 88 artículos este, de, de la ley electoral estatal y lo hicieron en menos de una semana, Paco. Es, eso es inédito, es, es, es absurdo. Eh, hay muchísimos otros temas más urgentes y más importantes. Yo te diría, inclusive, eh, volviendo o retomando la, la, la reforma electoral a nivel nacional, que quizá no era el momento porque se acercaba un proceso electoral federal, pero aún así eso fue mucho con mucho tiempo antes. Sí. Aquí al cuarto para las 12. Te lo voy a decir, yo, yo la calificaría esa ley, la llamaría la ley libia, porque es un trajecito a la medida de lo que necesita el PAN en este momento. Ellos traen su pleito interno, ya eligió el gobernador, que es un grupo, y el otro grupo, eh, digamos, disidente de los exgobernadores, encabezados principalmente por el, el, el anterior. Eh, y el grupo del gobernador dijo, la buena es Libia. Uh -huh. Y ya hicieron su evento, su macroevento de destape, con acarreo incluido. Era un evento electoral, es un evento político, no tiene nada que ver con las funciones de gobierno cuando anunciaron ahí en, el, en, el, en la Expo Bicentenario, eh, la presentaron en sociedad a su candidata y no conformes con eso, y no conformes con hacer un programa electorero que retomo este de las tarjetas, eh, que es donde insisto que hay diferencia, los programas sociales de Morena son universales, inclusive elevados hasta derechos constitucionales eh, algunos, y eso te permite, nosotros, eh, Paola, Marcos, que estamos en esto, pues sabemos perfectamente que cuando no tienes un programa social eh, de manera universal, la discrecionalidad lo que te permite es justamente coaccionar las voluntades de las personas. Y sabemos, sabemos, porque así lo hacen, que entonces llega el diputado del distrito del PAN, Ajá. o entonces llegan lo, los promotores de desarrollo social y dicen a, a la señora, señor, oiga... Si no viene al evento, no le vamos a dar su tarjeta. ¿eh? Si no vota por mi partido, le vamos a quitar el apoyo. Y eso es la, la gran diferencia, la gran diferencia, Paco, de, de lo que se está viendo a nivel federal, eh, porque al ser universal, pues no hay ningún tema. Inclusive al ser un, un derecho constitucional, no se le puede quitar a la gente. Y eso, aunque en el PAN sigan tratando de hacer ver como que los programas sociales de Morena son lo mismo que los, eh, los que están haciendo con la tarjeta, no es igual y la gente se da cuenta. Entonces eso es, eso es un primer eh, punto del cual partir. Es, esta ley que te mencionaba, la ley Libia, es un traje a la medida. ¿Por qué? Porque Libia tiene muy poco conocimiento a nivel estatal. Y si va una contienda interna contra la que es alcaldesa de Ajá. León, 
el conocimiento de la rival o de la contrincante es mayor. No les daba el tiempo, Paco. No les daba el tiempo para lo que dijo el dedito del gobernador se cumpliera. Por eso le tenían que modificar la ley y, de, y darle o modificar el periodo de precampaña. Ahora es a partir de noviembre. Uh -huh. Anteriormente la ley decía que cualquier acto fuera de los tiempos de campaña podía ser tomado como un acto de precampaña y ya le pusieron a toda la cancha para hacer lo que gusten y manden y por eso se descararon y ya la ves visitando el distrito tal con su diputado y en evento panista, ya ni siquiera tienen que ir eh, taparle el ojo al macho, están descarados, entonces eso es, eso es una, una gran diferencia que evidentemente eh, sabemos penosamente que nadie los va a castigar porque el Instituto Electoral es de ellos. Ok, bien. Eh, ¿Qué queda entonces eh, para los partidos políticos unos y otros? ¿Es entrar al tema de la presentación de denuncias? ¿Habría eco ahí, mi estimado Marcos Vaquero? ¿Te parece eso una solución o algo que pueda de alguna manera poner un hasta aquí a, de alguna manera a las simulaciones? No, yo la verdad no creo que ese sea el, el, el camino que quiera seguir nadie. Independientemente de si es el camino que, que deben seguir, no creo que sea el camino que quieran que tomar. Quieran. Sí, sinceramente, porque en lo federal yo creo que no le conviene a... Como la verdad es que sí, Paula tiene razón, Morena se puede dar el lujo de hacer lo que quiera, con el poder que tiene y la, el arrastre que tiene. Y con, Pero yo nueva, que, y con la nueva configuración del INE. Exactamente, eh, sería muy tonto si lo des desaprovechan. Pero menos la oposición. A la oposición le conviene tener el mayor tiempo posible para más o menos intentar formar un perfil, algo de unidad, más o menos intentar colarle a la gente que pudiera haber una competencia. A ellos no les conviene que las precampañas se persigan de manera importante. A ellos, es más, por eso una semana después, apenas de que empiezan las de Morena, ellos van a comenzar lo suyo porque saben que es una excelente idea. Y por otro lado, en lo local, yo creo que tampoco les conviene, porque con Morena tan detrás del PAN, no sé qué tan detrás, pero no mucho, la verdad es que creo que a ambas fuerzas les conviene también adelantarse y salir por la opinión de la gente, salir a empezar a convencer a los, a los ciudadanos, a los panistas les conviene salir a intentar no perder ese voto que tienen y a los morenistas, por el contrario, les, les conviene salir a perseguir ese voto que ahorita ostenta el PAN. La cuestión es que el fenómeno político-social de Morena, en donde el presidente es un militante de su propio movimiento, uh -huh. es un líder que tiene la mañanera, por ejemplo, como centro de gravedad, tanto del gobierno como de la oposición, porque todos hablan en torno a lo que hace él en la mañana, y además con las elecciones desalineadas y de un partido que se cuelga de él para absolutamente todo, eso es normal sentir que todos están continuamente en campaña, porque sí, hay elecciones todo el tiempo. El año pasado hubo elecciones en Aguascalientes, este año hubo elecciones en otros dos estados, el que viene va a haber elecciones de manera federal. Entonces, la cuestión es que, pues, eh, yo creo que eso es positivo. O sea, la sociedad se politiza, le da ah. tiempo de enterarse, de notar las diferencias. Es más, en el ideal, eso sería lo que todos quisiéramos fuerzas con el mismo objetivo, por el mismo camino, pero con diferente visión, y para eso la gente necesita tiempo. Yo creo que no es un camino el de la denuncia o el de, la, el de, el de parar las precampañas, el que nadie quiera seguir. Yo creo que no le conviene mucho. Bien, este Paola Cebes, como ciudadanos estamos eh, en medio, estamos siendo sándwich de alguna manera, de un proceso adelantado por este genio político, hay que decirlo de esta manera, de Andrés Manuel López Obrador, porque él prácticamente ha diseñado el proceso electoral en el país, no solamente a nivel nacional, también ha forzado precisamente los procesos en los estados e incluso ha marcado tendencia con el tema del, del hashtag, no sé si es parte del equipo de, de, de Claudia Sheinbaum, pero bueno, ha sido adoptado por incluso panistas. Entonces, vaya, a lo que voy es, el ciudadano está siendo sándwich de, de dos fuerzas de un proceso adelantado, este, cómo de alguna manera hacer que esta participación ciudadana este, pues se encuentre los canales necesarios para expresarse y para que pueda sacar provecho de esto que para mí en lo personal me parecen actos anticipados de campaña abiertamente y, y un proceso electoral eh, anticipado. Adelante, Paola. Gracias, Paco. Pues efectivamente creo que se debe de tomar el, el camino de una regularización que sea piso parejo sí. para todos, 
creo que no lo dijo Marcos, ¿no? Creo que ya a estas alturas no podemos enfocarnos en si es bueno o es malo. Creo que es mejor que todas las fuerzas políticas y en este caso tengan las mismas oportunidades, el, el piso parejo para hacer eh, pues una de mayor conocimiento su propuesta a la ciudadanía. Lo que sí considero es que se debe de regularizar, que sean reglas claras para todos por igual y que no se estén atropellando la ley cada que un partido político está arriba y le conviene una cosa y mejor tomo esto y otra cosa no. Y me parece que eso es lo que está pasando. No sé si Viña lo comparta, pero me parece que esto, esto está pasando. Tenemos una ley electoral que marca exactamente cuándo deben iniciar las precampañas y cuándo deben iniciar las campañas. En estos momentos estamos lejos de eso. Eh, ¿Sabes cuál es el problema, Paco? Que, por ejemplo, casualmente todas las reformas eh, políticas electorales que se hacen en los congresos es justo antes de iniciar todos estos procesos. ¿Por qué? Porque se quiere acomodar los Ajá, procesos electorales cierto. a como a cada sí. partido político le convenga. Entonces eso genera una incertidumbre. Eh, no genera una certeza para el ciudadano de lo que realmente eh, es un proceso electoral. Lo decía Marco, bueno, es un punto respetable, ¿no? De un punto de vista respetable. A lo mejor es bueno para que la ciudadanía conozca, eh, con tiempo atrás le permita analizar. Yo te decía, a lo mejor esta mesa de análisis no, no estamos tan empapados en ese tema, si es bueno o no, pero sí considero que no se está teniendo reglas claras. Uh -huh. Entonces el ciudadano termina, como tú lo mencionabas, pues nada más mirando a un lado y a otro, eh, viendo procesos, eh, denuncias de un partido a otro porque ya se adelantó, porque esto sí le conviene y termina el ciudadano con una incertidumbre de no saber ni, ni realmente qué es lo correcto o qué no y terminamos con esa desigualdad en los partidos políticos que te mencionaba, pues hay partidos políticos que están en el poder, que tienen ahorita... Eh, pues todos los recursos y que ponen un traje a la medida, lo decía Luis Sabina, ¿no? En el caso eh, local de Guanajuato, pues las reformas que hicieron maratónicamente en un día en el, en el Congreso del Estado, pues un traje a la medida, lo que le convenía al PAN, las que se han hecho en, en a nivel federal, pues es a beneficio de, de Morena. Entonces, realmente el ciudadano creo que es el más afectado al no tener una certeza de, de, de o reglas claras, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que todas esas reformas se hagan con tiempo, que participe más activamente la ciudadanía y para que cuando inicien los procesos electorales, pues se tenga ya una claridad más, ¿no? Y, y vemos cada, cada tres años, cada que se vienen procesos electorales, es lo mismo hacen una baraja con la con la ley de procedimientos electorales y pues nos dejan este pues en esta incertidumbre a los ciudadanos. Bien, a Viña. Bueno, Paco, eh, yo retomaría de todo lo que hemos platicado esta noche, eh, un primer punto para mí a destacar sería, es que entonces el INE sí se toca, porque todo, todo este embrollo viene de cómo está la ley electoral, la ley electoral actualmente. A ver, no nos hagamos, Paco, nada más eh, con que no pidas el voto, entonces no es acto de precampaña. Con que no digas eh, claramente, yo voy a ser una eh, propuesta, pues, presidente, de gobernador, etcétera, o no des propuestas de campaña, entonces no estás pidiendo el voto. Eh, hay que reformarlo, Paco, hay que entrarle sin miedo. Aquí ya han tocado algunos puntos. Uno es eh, homologar los calendarios electorales. Es una vacilada que sí. cada año hay elecciones en todo el país. Es, correcto. es una gastadera de sí. dinero. Eh, otro, otro tema importante que también aquí ya se ha mencionado es el financiamiento, porque ese es para mí es medular. Venimos de la creación de este instituto electoral, que en su génesis fue el IFE, por una elección muy apestada o muy en el ambiente de un fraude en el 88%, y eso da origen para que en el 94 se cree un instituto federal electoral sí. que ya no fuera el gobierno quien organizara las elecciones. Y después solo se modificó a conveniencia, de como, como bien mencionan eh, Marcos y Paola, a conveniencia del de legislador eh, en turno, del partido en turno, se, y se repartieron en esa ocasión eh, los consejeros, el PRI, el PAN, y alguno que le tocó a los del PRD, se repartieron para hacerlo el INE. Y la principal modificación fue esa, 
que los consejeros fueran repartidos por cuotas. En la práctica eso es lo que pasó. Sí. Y ahora que había esta oportunidad de hacer la, la de, de entrarle al tema y tocar o trastocar, qué es lo que se ocupa hacer eh, con el INE, pues hubo una bandera política que fue la única que le pegó, por cierto, en los últimos años a la oposición, de decir que el INE no se toca. Y con ese mantra, con ese mantra lo único que hicieron fue aventar o, o patear el bote y llegar hasta el momento actual con las mismas reglas del juego, que evidentemente, pues todos, eh, sean en lo federal, en lo local, ya no digo Morena, ya no digo el PAN, hay otros estados en los que gobierna, acabamos de pasar elecciones donde el PRI era gobierno, cada quien la usó a su favor y teniendo en lo local a los consejeros a su favor, entonces hay que entrarle al tema. El INE se toca y se va a tocar después de esta elección federal, se tiene que entrar forzosamente al tema. De la, del financiamiento a mí me gustaría nada más esbozar una idea, ¿por qué le tenemos miedo a que el financiamiento sea privado? ¿Por qué tiene que ser público? Uh -huh. En el 94 tenía sentido, porque teníamos entonces el miedo de, de que se eh, vamos, de que los intereses no entraran en juego, pero también no nos hagamos Paco Picón, sabemos que hay dinero privado en las campañas, ¿por qué no lo transparentamos? Uh -huh. ¿Por qué no hacerlo como el modelo americano? donde sabes que a lo mejor un legislador tejano pues responde a los intereses de los petroleros porque son quienes financiaron su campaña, pero ahí es más transparente, ahí puedes ver la lista de los donantes, es público. ¿Por qué no hacer algo así en México? Sí entiendo este miedo de que, bueno, y si le entra el dinero del crimen organizado, pero Paco, de todos modos, si entra actualmente, lo hacen con la ley o sin la ley o sin esa sin ese permiso yo creo yo creo estaría más a favor de que se transparentaran los recursos por lo menos por lo menos sería una, una herramienta seguramente encontrarían la forma de darle la vuelta eh, como lo hacen con la ley electoral tanto la nacional como la local porque en efecto le faltan dientes y cuando una iniciativa de alguna manera no tiene esas agarraderas, es muy fácil que den la vuelta y me parece que eso es lo que está ocurriendo. Antes de conclusiones, compañera Saide Ruiz, ¿cómo están las redes sociales? Oli, bueno, ahí está mejor para evitar trabarme. Oye, muchos comentarios por acá. Ajá. Eh, por ejemplo, por acá nos comentan un momento. Eh, nos está viendo la licenciada Bárbara Botello, dice, pero no que los panistas eran diferentes y honestos sí actuaban con legalidad, cuestiona. Por acá, el que trae mucha porra, fíjate que es Luis Aviña en su primera aparición. Sí, Aviña, ¿por qué traes porra? ¿Te estás buscando algún cargo público o algo así? No, para nada, Paco, para nada. Nada más son buenos amigos, buenos amigos. Okay. Ahí están, están ahí vertiéndose en sus comentarios también. Paola Sabes le mandan eh, saludos. Por acá Fito Comián dice que está de acuerdo con Luisa Viña. Siguen abusando de Guanajuato de una manera muy descarada. Emanuel Delgado nos comenta el uso faccioso de los recursos del Estado en Guanajuato es más que evidente y con el órgano electoral entregando completa, entregado completamente al PAN. En lo nacional, bueno, se rasgan las vestiduras por el plan B, pero en Guanajuato tienen cooptadas todas las instituciones. Es parte de los comentarios que se pueden leer en redes sociales, Picón. Bien, Paola Cévez, déjame checar tu, tu audio, platícanos un poquito. Parece ser, ¿nos estás escuchando, Pau? Paola Cévez. No, parece ser que hay un problemita ahí con el tema... De el audio, este por lo pronto vamos a conclusiones. Voy a empezar contigo, mi estimado Marcos Vaquero. ¿Qué tema tan delicado? Este, un tema muy, muy importante, sin lugar a dudas. Que bueno, va a darnos diferentes aristas conforme vaya avanzando este tema. Adelante, en conclusiones, mi estimado Marcos Vaquero. Sí, definitivamente yo creo que el punto que no hay que perder de vista justamente es el del financiamiento. El uso de recursos Probable. públicos, completamente de acuerdo, sí. Eso se presta mucho incluso al, al, al análisis y, a, y hasta a la propuesta, ¿no? Ahorita ya Luis nos hacía una propuesta de cómo financiar las precampañas o incluso las campañas. Creo que por ahí es un muy, muy, buen, eh, un muy buen tema que podemos reflexionar, pero creo que también va a ser muy interesante el tema ya mismo de las, de las precampañas. Como un lado y otro, la verdad no nos hagamos, hay dos opciones para el 2024, Morena y el Va por México. Cómo uno y otro están configurando sus propios procesos, cómo uno y otro los están eh, integrando. Y bueno, pues en este caso que apenas hemos visto el de Morena, eh, la posibilidad, por ejemplo, de tener a muchos de los más importantes funcionarios 
funcionarios compitiendo por un cargo. Eso, eso a mí se me hace de destacar. No es cosa menor. Estamos hablando del secretario de Gobernación, de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Nada más. del jefe de, de la bancada mayoritaria del Senado. Y pues, aunque pudiera sonar en el papel un poco menor, este, el, un diputado federal, la verdad es que Noroña ha sido el más acérrimo crítico de la derecha desde la izquierda desde hace muchos años. A mí me parece que... Desde la izquierda es radical, mi estimado Jaro Fernández Noroña. Pues sí, la verdad es que lo ha dicho toda esta semana, es el más de izquierda. Y sinceramente, pues yo creo que cuando siembras algo, lo que tienes que hacer es que esperar que esa semilla pues eche raíz, por uh -huh. lo tanto necesitamos un, algo, alguien que piense y haga mucho más profundo todavía, ¿no? ¿Te refieres, bueno, a, pues, ¿te refieres a Manuel Velasco, por ejemplo? ¿Estás hablando de él o no? No, para nada, me refiero a radical. <risa> este de okay. el, 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 la verdad es que hasta, hasta se me olvidó el Velasco. No, él está ahí. Vamos a ver el primer secretario de Estado Verde, vas a ver. Este, sí, pero bueno, es, es otra cosa, también. mi estimado Viña, que también es totalmente toda una simulación. O sea, todo el mundo sabemos... Que Claudia Sheinbaum es la ungida por parte del presidente de la República y que tendrá que distribuirse el Senado de la República, la coordinación de la Cámara de Diputados, un cargo dentro del gobierno de Claudia Sheinbaum, pues para quienes estuvieron corcholateando. Pero bueno, este eh, te quité un bueno, poco si de me tiempo. Permites, sí, contrapuntear, adelante. No estás, de, no estás de acuerdo con mi punto de vista, mi estimado Aviña. Por lo que es personales. Eh, pudiera ser, pero aún así es importante el proceso que acaba de echar a andar el propio presidente, que sabemos que fue quien puso las reglas, porque si se elige a través de la encuesta, como va a ser propuesta eh, la casa encuestadora por cada uno de los aspirantes, sorteada en una encuesta que va a ser abierta a público en general, no nada más a militantes, le quitó esa ventaja que traía Claudia, Ajá. puso el piso más parejo, y si a pesar de eso gana, que yo en lo personal, mi convicción es que Va a ganar. Claudia Sheinbaum. Eso le, da legit eso le va a dar legitimidad, Paco. Esa es, esa es la gran diferencia de cómo te mencionaba, de cómo están procesando internamente aquí en Guanajuato el okay. PAN. Oye, ahí lo que menos importa es lo que está opinando la gente, ¿no? Bien, ahí lo tienen. Perdón, ¿para qué no te quitamos algo de tu conclusión? Algo de tiempo. Sí, no, no nada más. Y, pues, a veces, por un lado, Morena, pero por el otro lado, creo que también desde el análisis es apasionante. ¿Cómo le van a hacer los del PAN, los del PRI y los del PRD para más o menos intentar cuadrar sus intereses? Justo como tú lo acabas de decir de Morena, Paco, que ya sabemos que los aspirantes, los suspirantes se van a tener que acomodar entre ellos, eventualmente salga el, el, el candidato a la presidencia. ¿Cómo le van a hacer también los de la oposición cuando ya se dieron cuenta que, por ejemplo, el PRI y el PAN ya entre ellos se van dando cuenta que no les sirve mucho esta alianza, ¿no? Con MC casi también peleado con ellos, con el PRD que está sí. pues, dando de a muertito. O sea, todo ese proceso también va a ser apasionante de observar, apasionante de analizar y que, pues, la verdad nos va a dar para muchos más contrapuntazos. Es correcto. Paula Cebe, ya te, se te estableció tu, tu audio. Déjame, déjame escucharte, ¿eh? Sí, creo que ya. No Genial. Sé si me escuchen. ¿Estamos? ¿Sí? sí, estamos en conclusiones. Adelante. Sí, pues realmente, Paco, creo que es importante que cada uno de los partidos políticos, bueno, a nivel nacional, lo decía Marcos, la oposición, pues empiece a ciudadanizarse. Creo que estamos en un punto en el que todos los partidos políticos, sin excepción alguna, han se han ensimismado y han creído que lo pueden sí, todo. Creo que sí, tenemos sí. que regresar a esos a esos momentos en los que la ciudadanía, los ciudadanos ponían la agenda política y lo hablo precisamente por el partido del PRD, que es un partido que realmente tiene historia, que todas las causas por las que luchó pues realmente tienen ahora frutos. El INE es uno de ellos, el PRD ha puesto los muertos para en muchas de las de las causas que ahora han tenido que ahora tienen como resultado instituciones eh, eh, realmente fortalecidas entonces creo que eso es lo que ha pasado no en, en los partidos políticos es una eh, inclusive una reflexión que hago Ajá. para el mismo partido al cual pertenezco que creo que tiene que regresar a ese punto de, de la ciudadanía, poner al ciudadano en el centro de toda la vida pública, de la política porque si seguimos así pues creo que va a pasar lo que lo que pasa en las elecciones del 2018 por un hartazgo de esos partidos políticos cupulares pues es que gana 
que gana Morena, y en el caso de, del Estado de Guanajuato, pues igual, ¿no? El PAN, con tantos años eh, gobernando, creo que ya la, la gente también ya está harta de esa cúpula, ¿no? De unos cuantos. Creo que los ciudadanos tenemos que tomar de nueva cuenta las poder ir a las riendas y tomar okay. a tomar todos estos temas, ¿no? El involucrarnos más en cada una de las de las acciones que se están tomando, interesarnos más, que no sean los, los los mismos que están involucrados en los temas políticos, sino la gente, ¿no? El poderles ofertar como ya ni siquiera como, como institutos políticos, sino los propios institutos electorales, pues no sé, renovarse y tener una pues no sé, una estrategia mucho más ciudadana y más cercana para que la, la ciudadanía pues despierte, ¿no? Y no se deje llevar precisamente por lo que cada uno de los partidos en el poder pues quiere hacer o deshacer dentro de del Estado o a nivel nacional. Es correcto, mi estimado Aviña, te toca cerrar los contrapuntazos de este jueves. Gracias, Paco. Eh, pues me gustaría aprovecharlo para seguir retomando algunos otros puntos que me Ajá, parece que son necesarios claro, reformar eh, 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 la ley electoral, sobre todo de lo que insisto fue esta contrarreforma de la creación del INE, cuando pasó de ser IFE a INE, eh, uno bien importante es este candado eh, que se que pusieron los partidos políticos eh, en el sentido de para formar un partido político nuevo subieron el umbral ese es un tema que habría que revisar, sí. ¿no? La, la conveniencia de modificarlo no. Las candidaturas independientes es una vacilada el decir que existen. Es imposible cualquiera que, que, que ha estado en, en la arena Con política. Con la recopilación de las firmas, es, es, es imposible. Es imposible ir por las firmas en el tiempo que te lo ponen sin recursos, porque allí sí no se te otorgan recursos. Eh, públicos para, para conseguir las firmas es otro tema que hay que analizar hay que dejar más entradas porque ojo con algo quitando a Morena me parece que es el único que saldría del espectro político de un sistema de partidos que ya está caduco que ya cada vez representa a menos gente que ya cada vez entusiasma a menos movimientos sociales eh, insisto, quitando a Morena porque hubo la visión de este, de este gran líder eh, que tenemos actualmente en la presidencia de la República, uh -huh. justo de separarse de esta dinámica de los partidos políticos cuando vio la podredumbre en la que se estaba convirtiendo eh, la organización que lo promovía en aquel entonces y forma un propio movimiento que ahora tiene esta fuerza justo porque pues tampoco hay que ser genios. Es, es la válvula de escape de esa olla de presión que ya era... Eh, pues la, la, para la gente, la ciudadanía, de ver cómo los mismos, las mismas cúpulas nada más cambiaban el membrete, pero seguía siendo ma eh, manipulado por los mismos, ¿no? Entonces, habría que buscar ahora la entrada de nuevos actores, de nuevos, yo veo nuevos partidos, inclusive Paco, debe haber nuevos partidos, yo veo eh, la refundación de algunos, ya hay unos que no dan a lo mejor ni para la refundación, Ajá. pero habría que ver la manera de darle orden a todo eso y creo que va a ser una demanda cada vez más sentida ya en el próximo sexenio y que habrá que entrarle en el primer en el primer tramo del próximo sexenio ese tema. Bien, yo solamente este pondría sobre la mesa el hecho de que vamos a ver cosas inéditas eh, quizá muchas cosas ya las vimos con anterioridad pero vamos a ver cosas inéditas porque hay un este, animal político que está moviendo concretamente la rueda de todo este proceso es Andrés Manuel López Obrador sobre ello van a girar muchas cosas. Eh, me preocupa el uso de los recursos públicos porque podrían estar atendiendo necesidades importantísimas de la ciudadanía. Me preocupa que los institutos electorales a nivel nacional y local no tengan, eh, eh, pues obviamente, eh, las mandíbulas para poder morder y asegurar y pelear con todo lo que se tiene en los recursos públicos. Y bueno, eh, quizá que todo lo que podamos aprender con relación a este proceso electoral que se viene y que se avecina, que va a ser muy importante, pues nos dé para que dentro del Congreso Federal y el Congreso Local se plantee una reforma electoral a fondo, consensuada, de alguna manera este que se tomen los tiempos necesarios para hacer una muy buena reforma. Ojalá eh, que tengamos tiempo y, por supuesto, la voluntad política para poder realizar esto y evitar precisamente 
eh, los abusos electorales que eh, ya nos han tenido acostumbrados desafortunadamente y que me parece que vamos a seguir viendo. Muchísimas gracias por sus tiempos eh, y bueno, los, los esperaremos en alguna otra emisión del, de los contrapuntazos. Muchísimas gracias, mi estimada Paola Cebes. Se te fue el audio, Pau. Muchas gracias, gracias a ti, Paco, Saide, y un gusto compartir la, la mesa con Marcos y con Luis. Genial, gracias. mi estimado Marcos Vaquero, muchísimas gracias por tomarte eh, el de tiempo de platicar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Bonita noche. Mi estimado Luis Sabiña, muchísimas gracias. Genial que hayas estado con nosotros, Master. Gracias, gracias por la invitación, Paco, Saide, Marcos, Paula, buenas noches. Saide Ruiz, Bien. tenemos que despedirnos. Ahora sí, yo creo que ya estoy al 100 y nos despedimos. Mañana tienen una cita con nosotros en punto de las 8 de la noche aquí en el Noti Contrapuntero. Que tengan un excelente jueves. Cuídense, nos vemos y escuchamos mañana. Hasta luego.